Слава Ісусу Христу! Дорогі Христі, брати і сестри! Сьогодні субота, 31 грудня 2022 року. А в Україні вже 311 день великої повномасштабної війни, яку російський окупант приніс на нашу багатостраждальну землю. Не затихають бої по всій лінії фронту, хоча найбільш Гарячими вони є на Луганщині і Донеччині. Але ворог невпинно обстрілює наші міста і села. Весь світ звертає увагу на Україну лише тоді, коли відбуваються масовані одночасні удари ракетами і безпілотниками по Україні. А насправді ворог такими самими засобами щодня нищить наші міста і села. Може трошки в меншій кількості. За останню добу ворог атакував 10 раз своїми безпілотниками наші міста і села. Богу дякувати, що наші сили протиповітряної оборони усіх їх знешкодили. Знову ж таки, упродовж останньої доби постраждали наші прикордонні громади на півночі нашої Батьківщини, на Чернігівщині, на Сумщині, на Харківщині. На півдні наша Херсонщина, Запоріжжя є в епіцентрі постійних, щоденних, багаторазових обстрілів. Сьогодні є день, який календарно завершує цей 2022 рік. Ми сьогодні в Україні, як і цілий світ, відповідно до цивільного календаря, будемо прощатися із старим роком і зустрічати новий рік. Але в наших містах і селах, відповідно до повідомлень і прохань військово-цивільної адміністрації, буде діяти комендантська година. Тому українська влада дуже просить дотримуватися цих умовин військового часу. В різних містах України тривалість цієї години може бути різною. Цей час виходити з дому можна лише при наявності особливої перепустки. Тому дуже просимо зберігати правила цих надзвичайних обставин, щоб усі ми в безпеці могли провести старий рік і зустріти новий рік, який приходить. А відповідно до ритмів нашого церковного, християнського, духовного життя, ми зближаємося до свята Різдва Христового. В Україні християни – Візантійської традиції ми, греко-католики, наші православні брати, продовжуємо святкувати свята за юліанським календарем. І ось сьогодні, відповідно до тих ритмів приготування до Різдва Христового, ми обходимо суботу перед Різдвом. Самі духовні ритми календаря візантійської традиції, нас починають безпосередньо готувати і впроваджувати до таїнства Різдва Христового, даючи нам певну глибоку можливість це свято, цю подію по-справжньому пережити. Якраз ця наша спільна з православними братами візантійська традиція сьогодні каже нам, що Різдво – це не є тільки один день, не є тільки якась одна дата. Це є певний цикл і період літургійного року, який має час приготування, цей час передріздвяного посту, а відтак, відповідно до українських традицій, цей різдвяний час продовжується аж до свята стрітення, коли ми колядуємо, коли ми співаємо, різдвяні гимни. Тому питання святкування Різдва – це не є тільки питання якогось одного дня календаря. Хоча християни шукали відповідного способу святкувати Різдво і прийняли юліанський календар як певну даність тогочасної культури, але наповнили його християнським змістом. Ті цикли життя поганського суспільства наповнили євангельською благовістю. 
Тому так, календар є важливий, але він не є суттю нашої віри. Можна сказати, що календар – це є умовність. І ми тоді і так будемо святкувати Різдво правильно, як ми разом про це домовимося. Про період, цикл, день і час. Так само святкування Різдва – це не є вшанування лише якогось астрономічного феномену. Хоча християни, євангелізуючи поганський календарний цикл, намагалися пояснити, що тоді, коли погане святкували день народження сонця, християни святкували день народження Христа, бо Він є нашим сонцем, Він є нашим світлом. Але якщо календар є умовність, День святкування Різдва поважає астрономічні явища, але вони не є його суттю, то що ж тоді таке є Різдво? Як до нього правильно приготуватися? Свято Різдва Христового – це є певна подія в стосунках між Богом і людиною. Подія в стосунках, яка допровадила до Повноти тих стосунків, тобто до моменту об'єднання Бога і людини. Свято Різдва Христового – це свято народження в людському тілі Сина Божого. Того, хто є предвічний, того, хто існує понад простором і понад часом. Ми приймаємо, ми вітаємо, як того, хто увійшов в людську історію хто народився в людському тілі, став частиною всіх тих ритмів, циклів, переживань, якими живе людина з її особистою історією, особистими стражданнями, з її радощами і болями. Отож, для того, щоб правильно приготуватися до Різдва Христового, нам потрібно правильно будувати ті стосунки, між нами сьогодні і Господом Богом, який продовжує своє таїнство втілення у тілі своєї церкви. Отож, будуємо стосунки в тому часі. Входячи в цей передрізняний час, готуємо наперед не так якісь зовнішні обставини цього святкування, а свій внутрішній світ, нашу внутрішню храмину. Будуємо наше відношення як до свята Різдва на загал, так і до особи Сина Божого, другої особи Пристої Троїці, який приходить, щоб народитися. Як говорив один із е, учителів ранньої церкви, яка мені користь з того, що Христос колись народився у Ефліємі, як Він не народиться сьогодні у мені, в моєму особистому житті у житті моєї родини, у житті мого народу. Отож, давайте ми увійдемо в ті передріздвяні ритми, які нам пропонує наша спільна традиція. У ті передріздвяні ритми, які упродовж тисячоліть помогли християнам будувати, розвивати Правильно стосунки з Господом Богом і особисто пережити це таїнство воплочення, входження в історію Божого Сина, Його сили, Його світла, Його благодаті. Ми сьогодні, завершуючи цей 2022 рік, ми дякуємо Господу Богу за всі ті благодаті, які ми в тому році отримали. Ми молимося за всіх тих наших рідних і близьких, наших героїв, які упродовж цього року звершили свій героїчний земний шлях і відійшли в небесній оселі. Ми їх передаємо сьогодні в обійми нашого Небесного Отця. Ми просимо Господа Бога, щоб новий 2023 рік – який прийде ось за кілька годин, для нашого народу, для України, був роком перемоги. Перемоги 
добра над злом, перемоги світла над темрявою, перемогою мужнього великого українського народу над ницем загарбником, того, того народу, який вміє будувати свою батьківщину над тим, хто приходить до нас для того, щоб красти. Нехай цей 2023 рік буде роком, коли ми зможемо втерти наші сльози і покріплені силою воплоченого в історію нашого національного державного буття Сина Божого далі рухатися вперед. Тому сьогодні ми просимо, Господи Ісусе Христе, благослови Україну. Даруй нам новий рік, повний Твоєї присутності. Ми знаємо, що саме Ти, Отче, Сине, Душе Святий, твориш все нове. Нічого нового без Тебе не діється. Будь Ти нашим новим роком. Онови наше життя, нашу бурню. Дай, щоб всяке зло в новому році вмерло. Дай, щоб все те, що нас пригнітає, відійшло. Боже, поблагослови цей новий рік Твоєї благодаті для Твого, Божого народу. Спаси, Боже, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Благословення Господні на Вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!